Tervetuloa Ilomantsiin Möhkön kylään. Täältä alkaa susi taivaan. Susi Taival on noin 100 kilometrin vaellusreitti Pohjois-Karjalassa, Ilomantsin Möhkön kylästä Lieksan Patvin suolle. Möhkö on tämmöinen pieni ruukkikylä. Möhkön historiaa kuuluu muun muassa se, että Neuvostoliiton joukot valtasivat tämän kylän talvisodan aikana. Ja sitten myöhemmin jatkosodan aikana täällä on käyty niin sanotut Ilomantsin taistelut. Tuolla on tämmöinen hauska kanava, näkyy tuolla taustalla. Liittyy ilmeisesti tähän ruukkimenneisyyteen, mikä tässä kylällä on. Tekään me lähdetään nyt kohti metsää, koska metsänä tänne on tultu. Näitä orasseja merkkejä olisi tarkoitus seurata Patvisuon kansallispuistoon asti. Hyvin on noita opasten merkkejä koko ajan. Että ei täällä juuri karttaakaan tarvitse varmaan, että joku muukin täällä on kävellä, kun on ihan selkeät jäljet. Tosi paljon puolukoita. Niin paljon puolukkaa täällä, että ei mä oltais kävellä oikein. Tuossa metsäaukeella, niin siinä oli just neljä tai viisi taimaalaista marjanpoimia. Ruhmui puolukoita sieltä. Ei suomalaiselle kelpaa. Ihme juttu. Hienot on maisemat. Tämä on se, mistä mä olin pikkasen huolissa, että pärjääkö täällä nahkakengillä. Pitäisikö olla kumisaappaa? Toistaiseksi on näyttänyt ihan hyvältä, mutta katsotaan nyt. Siis kattokaa nyt näitä. Näitä niin kuin vaan. Näitä on täällä. Kuutisen kilometriä matkaa takana nyt ja ollaan tulossa ykköisten vaaran sodan aikaiselle taistelupaikalle. Siellä on ilmeisesti jotain restauroituja linnoitteita tai muita. Mennään katsomaan kohta, mutta tää metsässäkin näkyy tässä on joku vanha korsun pohja ja tuolla on ollut kaikenlaisia kaivantoja tuossa rinteen tuolla kyljellä. Sen verran on tehty matkaa, että täytyy olla tavella vähän ruokaa. Löytyy tämmönen grillauspaikka tästä ykkösen vaara muistomerkiltä. Nythän ei siis todellakaan tule mitään gurmeita, vaan tota, ihan pikanuudelit tässä vaan. Täältä ei saa vettä mistään. Täytyy hankkia täydennystä jostain järvestä tai joesta kohtaan. Mutta näillä nyt pärjätä. Täällä näkyy kallioon louhittuja puolustusasemia. Niitä ei ole mitenkään entistetty. Tuossa on toi ihan hyvä grillipaikka ja tuommoinen infomesta. Täällä Ilomantsissa oli tosiaan jatkosodan viimeinen suurtaistelu. Ja näihin vieressä oleviin kallioasemiin pysäytettiin neuvostoliittolaisten hyökkäys silloin kesällä 44. Sotahan täällä oli semmoista korpisotaa täällä Ilomatsin suunnalla, että ei, ei juurikaan ollut rintamalinjoja, vaan tästä niin tuonne koilliseen päin 40 kilsaa ja syvyyssuunnassa monta kymmentä kilometriä, niin siellä saattoi vastustajat olla limittäin toistensa kanssa. Ilomatsin taistelujen tuloksena saatiin sitten neuvostoliittolaiset työnnettyä tuonne kauemmas nykyisen rajan taa, mutta sitten rauhanehtojen takia Tuo raja tuli nyt siihen, missä se nyt on. Eli, eli sekin alue oli tavallaan niin kuin voitettu aluetta jo, mutta rauhanehdoissa se sitten hävittiin. Ja tässä on panssaritorjunta tykki. Tekis mihin laittaa drone ilmaan, mutta ollaan tuossa just rajoitusalueella R100, missä drone lennätykseen vaaditaan puolustusvoimien lupa ja sitä nyt ei ole, niin eipä sitten lennätellä. Täällä on muutama miehistösuoja, mitä on kunnostettu. Käydään katsomassa. Ei 
Piti repun kanssa lähteä tuonne nyt kenyämään. Jos vähän kevetään tuota varustusta, että mahtuu näihin juttuihin. Siinä on kahden konekiväärin tuliosa. Se oli hieno paikka. Mä jaksasin noita sotahistoriallisia kuoppia kaivaa vaikka miten pitkään. Niitä olisi kyllä ollut tuo vielä. Täytyy tulla joku toinen kerta uudestaan. Mutta on tääkin hieno paikka. Tää polku kulkee tämmöisen harjun lailla ja molemmilla puolella avautuu järvinäköala. Tää koko Sysmäjärven läpi menevä hiekkaharjanne on ollut ihan täynnä kaikkea vanhoja linnoitusjuttuja. Vanhan korsun pohja. Mukana oli tosiaan vain litran juomapullo, koska alun perin oli tarkoitus ottaa vettä joista ja järvistä. Vesi oli kuitenkin niin ruskea, että en sitten uskaltanut käyttää sitä keittämättä. Pysäytyin äsken tuossa pohjoisen Pitkäjärven autiotuvalla. En siellä viittynyt kuvata, mutta siellä oli erittäin ystävällinen herrasmies, joka kertoi vähän näistä paikallisista autiotuvista ja tästä reitistä. Ja saan ihan hyvää vinkkiä. En viittynyt jäädä siinä nyt sen pidemmäksi aikaa sitten kahvittelemaan, kun syntynyt semmoinen ajatus, että Särkkäjärvi autiotupa olisi, olisi tämän päivän kohde. Ja nyt yrittää kävellä tässä, kun on hyvä ilma ja muutenkin hyvä, hyvä fiilis niin, niin pitkään kuin mahdollista. Ja laitella siellä sitten vaikka rauhassa ruoat. Tai sitten tuossa on kyllä yksi, yksi tuommoinen laavukin tuossa matkan varrella vielä, mitä, missä voisi katsoa, että onko se kiva paikka. Kannattaako pysähtyä? Tarkoitus olisi vähän niin kuin Kävellä ensin tää susitaival ja sen jälkeen sitten jos jaksaa patvin suon jälkeen vielä niin jatkaa tonne ruunaan matkailukeskukselle. Katsotaan nyt ihan fiiliksen mukaan, että mulla on reilu viikko aikaa tässä. Pitää nyt olla puhetta aikaisemmin siitä, että mik, miksi mä nyt ylipäätään täällä oon, mutta vuosi 2020 tullaan muistamaan koronavuotena ja koronan takia mäkin täällä tavallaan oon. Että Matkailuala on ihan seis. Ja moni lomautettuna minä mukaan lukee. Ja alkaa nyt pidä kääntyä. Ei. Ja tota, nyt on vapaa-aika. Eli se kannattaa hyödyntää. Ja, mutta ei, ei jaksa jäädä kotiin makaamaan sohvalla. Nyt pitää keksiä jotain semmoista, mitä on aina halunnut tehdä. Ja, no onhan mä tehnyt semmoisia niin yhden yön viikonloppureissuja aikaisemminkin, mutta tämä on niin ensimmäinen pitkä vaellus niin sanotusti. Seitsemän päivän pöperät tässä on mukana ja katsotaan mihin asti mä pääsen ja mihin se riittää. Nyt löytyy löyty laavo. Mutta yhtään vettä, niin se ei paljon lohduta. Katsotaan, mikä on paikka tää. Nyt on hetki levätty tässä Kontiovaaran laavulla. Mutta eivät tänne viitti nyt pidemmäksi aikaa jäädä, kun ei ole vettä. Tää ihan oikeesti kohta olla pikkasen jano, vaikka noita mustikoita ja puolukoita tossa nyt on syönytkin. Mutta vois vähän laittaa jotain ruokaa pikkuhiljaa. Teiköhän jatketa matkaa. Tää voisi olla itse asiassa karhun kakka. Sen verran iso kokonen on. Kyllä se karhullekin puolukat maistuu.
tähän kun jäisi kytiksellä, niin voisi vaikka joskus karhu nähdäkin. Hieno paikka kyllä, että kyllä karhut ymmärtää hyvän päälle. Tässä on sitten karhu, joka, joka tykkää tuota kaurasta sitten myös tuon puolukoiden lisäksi, mutta on kyllä jotain lihakin syönyt, jotain karvoja. Tämä osuus on pikkasen tylsää. Tässä on ollut talousmetsää ja sitten tämmöisiä pakkuaukeita ja muutama pikku suon lempare. Tykköpötellä tästä läpi niin nopeasti kuva pääsee. Kyllä täällä tosi paljon näitä karhujätöksiä on, että onko tää neljäs? Aika makea harju, missä nyt ollaan. Toisella puolella on tuonne kuoppa ja toisella puolella on tuo suo, mikä äsken kierrättiin. Monta kertaa pelästyin jotain kanalintoja. Tuossa oli metsä tai teeriä ihan tuossa viiden metrin päässä ja sitten lähti siitä hirveällä kolinalla ja kaakatuksella taivaalle. Pikkasen syön pumpas. Siellä se on. Eikä hetkeäkään liian aikaisin. Pikkuhiljaa vesi kiehuu. Vaatteet kuivuu. Ja ulkona voimalla tekee sähköä puhelimeen. Huomenta vaan. Ihan kohtuulliset työunet täällä kämpässä. Ja aurinko on pikkuhiljaa nousemassa. Ja täytyisi varmaan jatkaa matkaa. Kyllä mä yöllä valvoin jonkun tunnin tuossa varmaan, kun ei ole tottunut menen noin aikaisin nukkumaan. Ja... Että on laittaa tarpeeksi hyvää tyynyä itselleni heti, heti tuossa illalla. Sitten aletaan aamupalan tekoa ja pikkuhiljaa tiellä. Tuolla on aika tuulinen päivä. Eli tuolta lähdettiin eilen Möhkön kylästä. Mentiin, tuossa oli ne sotahistorialliset jutut. Tuossa oli se toinen autiotupa. Tuossa oli se tosi ankea laavu. Nyt ollaan täällä. Tänään olisi tavoitteena vetästä tonne Jorhon autiotuvalle. Katsotaan miten käy. Aamupala tuoreista puolukoista. Kuva tuo vesi tuolla lämpiä. On nää tosi kauniita paikkoja. Mennään vaan mennä vähän niinku suorittamisen puolelle koko ajan tää homma. Tässä vaan malttaa mennä rauhassa ja katsoa ympärille. Koko ajan tuntuu, että niin pitää mennä nopeasti seuraavaan paikkaan. Ja pitää miettiä, missä on seuraavan yön. Tänne tuli vähän niinku stressiä pakoon ja rauhoittumaan ja sitten lähtee kilpajuoksu. Tää koko ajan ollut tämmöstä harjua, särkkää, jonka molemmilla puolilla on sitten suota. Ihan nättejä suolampia. Vajaa kolme kilsaa on tultu. Tätä tämmönen rillauspaikka, tepon särkkä. Se on kota ja sitten tuolta löytyy vielä kaivo. Täällä vähän juoda tässä ja jatkaa sitten matkaa. Se on ensimmäinen asfalttitien ylitys koko reissulla. Myönnettäköön, että houkutus olisi suuri tilata tästä taksi tonne Ilomantsiin ja siitä ottaa iltapäivän bussi Joensuuhun ja lähtee mökille. Auna. Joo, tosiaan aamulla oli aika hakat tuolla. Katsotaan liian painavaa rikkaa, liian pitkää. Kantapäs rakko, vasen polvi vähän vihottelee. Tässä on myöhemminkin hyviä, hyviä mahdollisuuksia keskeyttää tämä homma. Mutta vielä jatketaan. Sotaissa se on tämänkin mäen historia. 
Tässä on koko matkalta on kaivettu tommosia suojapesäkkeitä. Näitä täytyy melkein olla talvisodan aikaisia näitä kaivantoja, mitä täällä on. Tää puolkoiden määrä on jotain niin ihan käsittämätöntä. Istuu vaan johonkin kannalla ja alkaa syömään. Niitä on niin kuin joka puolella. Jaha, mitähän tästäkin tulee? Ja kyllähän sitä yli pääsi, mutta vesi on aika korkealla ilmeisesti. Että kengät kastuu ihan kunnolla. Ei voi mitään eteenpäin. No just sen verran vettä, että ei kyllä viitti kenkiä kastella. Ei täällä kiertotietäkään oikein olla. Mä en ihan tämmöstä halunnut. Tää niinku tarkkana saa olla, että mihin astuu nyt. Pitkospuut on koko matkan tonne ihan vedenpeitossa. Siitäkin tultiin yli. En voi sanoa, että olisin nauttinut tästä kokemuksesta. Pari kolme kilometriä on seuraavalle laavulle. Ja vasta tarkoitus tehdä sitten louna. Tulpas huolettaa, että jos kaikissa joissa on vedenpiitä noin korkealla, niin tulee ongelmia kyllä loppumatkasta. Todella paljon nousuja ja laskuja on ollut tällä reitillä, että ei, ei suositella liikuntaesteisille. Tänne sitä pitäisi nyppylän päälle taas mennä. No niin, lounaspaikka vihdoinkin. Kaunis järvi. Kyllähän tuo on kaunis. Täällä on todella kirkas vesi. Noin puolitoista tunnin lepo on nyt takana ja hyvä lounas. Ja... Matka jatkuu nyt sitten eteenpäin. Noin 14 kilometriä olisi sitten tämä viimeinen etappi yöpaikkaan. Ei muuta kuin let's go! Yes, ei tarvi kahlata. Jotain pikkukalaa siellä menee. Tässä onkin semmonen paikka, että on tehty paljon istumapaikkoja. Hyvän kokoisia kantoja. Ja mä valitsen nyt vaikka ton tosta noin. Taas alkaa kaupunkien valot houkuttamaan. Tielle tulee. Tosta on saanut vielä taksille oikein osoitteen. Eiköhän vielä päivä katsota ainakin. Oi oi, mikä mä tässä siinäkin. Oi oi oi. Täällä eläis melkein marjoilla. Vähän reppukin kevyempi. Tästä paikasta on noin 5 kilometriä sinne paikkaan, missä pitäisi olla yötä. Aurinko alkaa olla aika, aika matalalla, että se on siinä ja siinä nyt, että ehtiikö valosalla. Viiteen kilsaa menee, yksi puolitoista tuntia menee tässä, tässä maastossa ainakin. Nämä on kyllä aina vähän semmoisia semmosia suorituksia, että Eli se ei kestänyt. Joo, yli päästiin siitäkin. Nyt mennään kyllä ihan niinku... Aivot narekkaa meiningillä, että pitää vaan keskittyä, ettei kompastu mihinkään ja... tai ei liukastu. Siinä saattaa helposti sattua, kun väsyneenä söheltää. Se on pitänyt oikeastaan syödä, mutta ei tässä oikein semmoista kivaa paikkaa ollut, missä olisi voinut laittaa ruokaa. Kivan näköinen lampi. Toisella puolella, toisella puolella on tämmöinen suolampi sitten.
ehdittiin nauringon laskua vielä. Se heppu, joka oli mun kanssa yötä tuossa edellisellä tuvalla, niin se meni musta just ohi tuossa hirveätä vauhtia. Nyt olisi aika saada vähän syötävää ja jalat lepoa. Tämän päivän reitti oli semmoinen, että lähdettiin aamulla Särkkäjärveltä. Tuossa jossain oli se kota. Sitten täällä oli laavu. Sitten tultiin tänne. Okei, täällä oli aika raskas päivä. Ja vaikka tämä on ollut ihan kivaa, niin mulla on vaan niin liikaa tavaraa. Mulla on ihan järjettömästi tavaraa. Rinkka painaa niin paljon, että Eli rinkka 20 kiloa, kameralaukku 3 kiloa. Se vaan niin tappaa ihan kaiken tuosta liikkumisesta. Et viimeiset 5 kilometriä oli niin todella todella rankkaa tänään. Katsotaan miltä huomenna tuntuu, mutta mä oon pikkasen niin tehnyt semmoisen alustavan päätöksen, että tämä reissu loppuu patvin suolle sitten kahden, viikon, kahden päivän päästä. Et tässä on vielä kaksi täyttä vaelluspäivää. Mutta mä jätän sen karhun polun sitten jollekin toiselle kerralla. Rinkka ei vaan niin tyhjene millään. Et se, että mä syön sieltä ruokaa pois, kuiva ruokaa 300 grammaa päivässä veke, niin ei se sitä kevene miksikään. Et kameran akut ja dronen akut, niin ne ei kevene vaikka ne tyhjenee. Seuraava kerralla niin ehkä en ota sitten dronea mukaan. En välttämättä ota järjestelmäkameraa mukaan. Et GoProlla varmaan toimii ihan hyvin kanssa. Ne muistot mitä haluaa, haluaa talteen. Tuolla lähempänä Patvin suolta, niin siellä on muutama joki tulvinut niin paljon, että siellä on ollut hankaluuksia ihmisille. Tuossa just pari vastaan tuli ja kertoi tänään, että, tota, että oli ollut todella vaikeaa tämä, että siellä on vyötärö asti, asti joutunut kahlaamaan. Toivottavasti ne vähän ehtii kuivua tuossa, että sehän on huomenna illalla ollaan siellä sitten niillä, niillä mailla tai, tai sitten yli huomenna aamulla. Semmoista tällä kertaa. No, tämä on ihan hauskaa, mutta tästä, on, tästä niin jotenkin tämä on vähän semmoista suorittamista, että kun on pakko kuitenkin ikään kuin tietyille paikoille aina ehtiä samana päivänä ja kieltämättä on ihan mukava olla tämmöisessä autiotuvassa. Näihin puheisiin hyvää yötä. Tästä se lähtee päivä käyntiin kourapuurolla ja kaavella. Aamu valkeni ja... Tästä mennään taas melkein turvalla. Tuossa toi kaveri tuolla, tuolla autiotuvalla sanoi, että tota, tässä on vesipisteitä oikein missään tuossa matkan varrella, niin tuli vähän semmonen tenkkapoo, että nyt pitäisi niinku saada kahdeksi päiväksi vettä kuitenkin. Onneksi tuossa kierrätyslaatikossa, mikä tuossa oli tuossa autiotuvan vieressä, niin sieltä löytyi tuommoinen 5 litran vesipullo. Pystyy sitä nyt sitten hyödyntämään. Mut hei, nyt tultiin tämmösen lautan eteen. Vähän semmonen pieni pelko oli nyt lauttojen kanssa, että täälläkin olisi noin tulvavedet niin korkealla, että tulisi jotain ongelmaa näiden kanssa. Mutta on ainakin ihan tämän käytön kanssa ei ole mitään ongelmaa. Sen verran tuli nyt ongelma, että ei tosta kyllä kuivialoja pääse mitenkään. Ei kai auta kukaan lailla. Kohta pitäisi olla tommonen toinen lossisysteemi. Ei viitte edes laittaa noita nahkakenkiä jalkaa. Niin kuin olisi pesukoneessa, kun toi vesi lotisee tuolla. Mutta onpa hyvä puoli se, että karhut karttaa sitten. Seuraava ylityspaikka. On täällä kyllä kaunista. Ja hiljastakin.
kyllä tässä kohdalla maa joutuu taas. Komeat on maisemat, mutta ei oikein matkan teko edisty, kun tuossa innostui vähän dronea lennättämään, niin siinä meni heti varmaan puoli tuntia. Kaksi tuntia kävelty, viisi ja puoli kilsaa, tosi hitaasti. Tuleeko tämmönen ja hieno laavupaikka. Se on tauon paikka. Tänään tuntuu ehkä pikkasen paremmalta tuo kävely, ainakin vielä toistaiseksi. Nyt vasta kun tulin tähän laavulle, niin tajusin, että mitä pahalta mun haise. Uhuh. Nyt onkin pitkä matka tämmöistä metsäautotietä. Sitä on tietysti ihan kiva kävellä. Maisemat nyt ei ole kovin kummasta. Nyt on tultu 11 kilometriä suurin piirtein, eli Naarvan kylään on vähän reilu kilometri. On ihan pakko pitää pikku pähkinä ja vesitauko. Siinä on vanha hiase. Pientä laittoa vaille. Vähän pistää puskuttamaan tämä Naarvan kylän mäelle kiipeämin. Nyt ollaan Naarvassa, tämän päivän reissun puoliväli. Matka jatkuu tuolla kaukana, näkyy Koiterejärvi, niin melkeinpä sen rannalle mennään vielä tänään. Itse asiassa ei mennäkään ihan Koitereen rantaa vielä tänään. Lähdetään tuosta Naarvasta, mennään Koponvaaran yli, jonkun toisenkin yhtä ison mäen yli tuosta. Tuonne Lutinjoelle pitäisi päästä tänään. Sitten huomiselle jää vaan toi pätkä tosta ja patrisua. Vähän tämmönen nopea lounas. Kuivalihaa, rusinoita ja erilaisia patukoita ja vettä. Ei jääkö nyt alkaa tulia tekemään tähän? Sinne jäi naarva kohti uusia seikkailuja. Melkein 17 kilometriä on nyt tultu tänään. Ja toi vaara, mikä tuossa edellä on, niin se ei olekaan kopon vaara, vaan se olikin köpön vaara. No ei se mitään, käydään silti. Ehkä ihan hyvä olla vähän punasta päällä. Täällä nimittäin vähän joka puolella ammutaan. Ja eilenkin ammuttiin. Ilmeisesti lintuja metsästellään. Aina kun luulee olevansa köpön vaaran huipulla, niin sitten tulee vielä yksi mäki. Ei ota kuin köpötellä. Ja ei kun vielä uusi nousu. Tänään on tullut kokonaisnousua jo 300 metriä. Ei sitä voi ihan hirveästi enää tulla. Aika hankalaa maastoa kävellä. Täällä on polun yli kaatunut koko ajan näitä puita. Ja sitten täällä on hirvikärpäsi. Tää lupaa ihan hyvää loppumatkaa ajatellen, että nämä metsäajatkaan ei ole täällä mitenkään enää tulvinut, niin kuin tuossa alkumatkasta oli. Jospa toi loppumatka olisi sitten helppo. Mustikkaa olisi tarjolla, kun olisi vaan poimijoita. Lämmintä ruokaa nyt ei tullut laitettu. Ei oikein löytynyt semmoista kivaa paikkaa, missä olisi viittinen tehdä tulet ylipäätään. Mutta eipä tuo haittaa, jos tässä vaikka vähän laihtuisi. 
Käytäpä säkä. Löysin polulta vesipullo. Olisiko niiltä eilisiltä pyöräiltä jäänyt? Kyllä mä tämän on ainakin keitettynä uskallan nauttia. Siinä on se joki. Onpa voimakas virtaus. Mitähän tosta päästään yli? No, käydään katsomassa. Laavun pitäisi olla jossain tosta vastarannalla. No niin, tosta sit yli kohta. Kato, ihan kuivin jaloin pääsee vielä. Mahtavaa. Saarikosken laavu. Tämmöisen paikkaan pitäisi jäädä yöksi. Oli kyllä pikkasen semmoista rämettä tää seutu ja hirveästi hirvikärpäsiä ja hyttysiä. No puita sentään on, mutta ei ole kyllä paljon. Riittää täks yöksi. Pitäis teltapaikka katsoa. Tässä olisi ehkä ihan, ihan hyvä muuta, mutta se on toi puusee vieressä, että en taida kyllä tässä ottaa. Kyllä se taitaa meikäläisen teltan paikka olla ihan tossa noin. Ei muuta kuin hommi. No niin, koti on viritelty. Onhan tää paikka kyllä melkoinen hyönteiskeskittymä. Mut jos nyt tykkää suolla kämppäillä, niin mikäpä siinä sitten tämmöstä sitä saa sitten odottaa. Meinikin muuttuu yhtäkkiä aika kosteaksi. Siellä sataa nyt ainakin puoleen yön haasti ja kello on nyt 19.30. Ja tossa se on vähän iltapalaa tai iltaruuan. Ja nyt sitten täytyy varmaan mennä tuonne makupussin sisään, niin pysyy lämpimällä aamulla sitten eteenpäin. Kello on 20.6. Sato varmaan jonnekin tuonne puoleen yöhön. Vähän semmoista katkonaista unta ollut, mutta täällä on kyllä tosi mukava nukkua täällä teltassa. Ihan lämpöstä. Ja kuivanakin on pysynyt. Tuo muuta kuin Kamat kasaa ja liikkeelle. Se laittaa nämä märät kampeet päälle tässä päiväksi, niin täytyy sanoa, että ei kyllä hirveästi niin nosta mielialaa. Tuon saama on tässä valkana. No niin, nyt ollaan taas matkalla ja yö meni tosi hyvin. En vittu leirissä hirveästi kuvata, koska siellä on se toinenkin kaveri yötä. Yöllä sato aika paljon ja se toki taas huolestuttaa, koska niin kuin näkyy, niin nämä polut, jotka on tässä joen vieressä, niin näähän tulvii ihan täysi. Niin sitten se tarkoittaa aina, että osa noista silloistakin on veden alla ja sitten joutuu miettimään, että mitä tekee, kiertääkö vai kahlaako vai onko niin syvässä, että joutuisi periaatteessa uimaan. Mä ajattelin, että mä en mua ole uiminen huvita yhtään. Että, mutta ei täällä oikein ole semmosia kiertoteitä, että sitten joutuisi tulla takaisin tuonne leiripaikkaan ja lähteä sieltä metsäautoteitä. Katsotaan miten käy. Tän nyt saa vielä tässä kierrättyä. Se siitä kuivin jaloin kävelystä. Tuossa äskeisessä ojassa jo pludasin ihan täysin. Että nyt se alkaa olla ihan sama, että miten tässä ei tota polkua kyllä tosta pysty etenemään. Että täytyy mennä jonnekin tuonne ylä, ylemmäs ma maastoon. Siitä pitäisi mennä yli. Tuolta pääsee ainakaan, tuolla on jotain puita laitettu tonne. Täytyypä käydä katsomassa, jos pääsis. Tossa hajoutuu ihan, tossa on varmaan vyötärö asti vettä. niin, siitä vaan sitten. Katsotaan mitä tulee. Repun hihna irti taas, että jos plumpsaa. Onko täällä majavan pesä? Puita katkottu siihen maalle. Kyllä sitä yli päästiin taas. Ja tätä keppi siihen seuraavalla, niin pääsee helpommin. Jos niin tosiaan ajattelin vielä hetki sitten, että pääsis kuivin jaloin, mutta ei, ei, ei nyt ole jo. Jalat on jo niin märät, että... Mutta onneksi on lämmin päivä ja aurinko paistaa, ei tässä ole mitään hätää. 
Toinen ilmeisesti se pahin paikka, mistä ne kaksi maastopyöräilijä puhuu, ei, ei kun toissa päivänä. Oli yötä sijasti vettä. Jos toinen oli pahin paikka täällä reitillä, niin sitten on hyvä juttu. Toisella puolella on suo, toisella puolella on joki ja polku on tämmöinen. On täällä kyllä tosi kaunista. Muistaisi vaan nauttia nyt tästä, kun tuntuu, että taas tuo suorittaminen alkaa viedä mukanaan. Mielessä on pois pääsy ja ehkä mökillä sauna tänä iltana vielä. Kiva pieni koski. Äsken oli hieno hetki, kun tuommoinen teeri lähti ihan parin metrin päästä lentoon. Vähän säikäytti taas. Mut ei mitään toivoa, että olisi mitään kameraa ehtinyt kaivaa esille, että nuo tilanteet tulee niin nopeasti. Tunnin verran on nyt hoiperellut täällä ja 2,2 kilometriä vasta tullut. Eli niin paljon tuossa on joutunut rämpimään tuolla suossa tai sitten etsimään kiertotietä. Että nyt mä ymmärrän, mistä se sanota. Suo siellä, vetellä täällä tulee. Toisaalta pitäisi se tietää, kun suolla lähtee kävelemään, että mitä se on. Se on märkä. Nyt on ollut hyvää kuivaa polkua ja heti siitä mielikin piristyy, matka etenee ja tuntuu, että tästä tuleekin jotain. Reppukin tuntuu näin neljäntenä päivänä jo pikkasen kevyemmältä, vaikka en mä tiedä onko se oikeasti, oikeasti paljon joka kevyempi kuin... No, muutama ruoka sieltä on mennyt tietysti. Välillä on oikein positiivisiakin yllätyksiä. Yksi iso huolenaihe mulla oli tämän joen ylitys. Tässä on oikein upea silta. Mitä hätä. Sitä mä mietin tuossa tuota kenkävalintaa, että en mä kyllä kumisaappailla olisi yhtään sen paremmin pärjännyt täällä. Että ihan yhtä lailla olisi pludannut niidenkin kanssa kuin näiden kenkiä. Että ei ota kun mennä märin jaloin. Vaihtaa jossakin vaiheessa vähän kuivampaa sitten. Ei tule paljon maisemia katsottua lähinnä vaan omia varpaita, ettei uppoa mihinkään tai kompastu. Eikä to, ole kyllä ihmisiä tullut hirveästi vastaan, että ekana päivänä oli ne taimaalaiset marjanpoimijat siellä, no se oli melkein möhkön kylää. Sitten siellä autiotuvalla oli se yksi, yksi mies. Ja sitten se kaveri, joka nyt on sitten ollut joka yöpymispaikassa yhtä aikaa kuin minä. Ja sitten seuraavana päivänä oli ne kaksi metsästäjää, jotka tuli sinne laavulle. Oho, tänään mennään uputa. Ja sitten kaksi pyöräilijää. Eli se TV-peltsi oli, oli läskipyörällä. Ilmeisesti kuvaajansa kanssa sitten tulossa vastaan. Eilen näin siinä Arvan kylässä, kun pidin taukoa, niin Siinä meni muutama auto ohi, mutta muuten en nähnyt yhtään ihmistä koko päivän aikana. Nyt mä tein kyllä semmoisen pikkufuskun, että mä en lähde tuonne suolen rämpimään, kun kerran tietenkin pitkin pääsee. Aikuinen mies saa tehdä omat valintansa. Täytyy vaan toivoa, että sitten toi tie tuolla on kuiva. Toi metsä ainakin varmuudella ei ole. Täällä on järjestetty turistille oikein tämmönen esterata. Eli täytyy sanoa, että jos tässä seuraava pari kilsa on tämmöstä, niin se vähän niinku syö mehut ihmisestä. Nyt on taas hyvää polkua ja matka kulkee. Tai jännä, miten tämä koko homma menee koko ajan niin 
semmoista hyvää fiilistä ja optimismia, joka vaihtuu sitten karvaaseen pettymykseen ja välillä epätoivoon ja sitten kaikki taas jotenkin niin onnistuu ja päästään taas vähän eteenpäin ja kunnes on seuraava pettymyksen ja kärsimyksen vuoro. Kuuletaan tämmöistä suon reunaa ja pitkospuut on kyllä todella melkein niin kuin peittyneet jo tuosta sammalesta. Kauhean liukasta koko ajan. Että pitää niin kuin todella muistuttaa itsensä koko ajan, että varo liukasta. Mutta mitä tykkäätte maisemasta? Kohta mennään katsomaan, että päästäänkö Suomunjoen yli vai tulviiko se. Siellä pitäisi ilmeisesti olla lossi. Katsotaan miten käy. Mutta meillä on plan B, eli tämä tie vie ihmisten ilmoille. Eli joka tapauksessa voidaan nyt palata vaikka takaisin tänne sitten ja tästä vaan tietä pitkin pois. Suomun joki. Ja täällä on lossi kunnossa. Ei mitään hätä. Tästä päästään hienosti yli. Täytyy varmaan ottaa kyllä tästä vettä pikkasen mukaan. Tuossa toisella puolella pitäisi jossakin olla keittopaikka, mutta siellä ei varmaan vettä saa. Joutuu tuota mutavelle juomaan, mutta eiköhän se keitettynä toimi. Laavu olikin hienolla paikalla, ihan Suomujoen rannassa. Nyt on lounas syöty. 12 kilometriä matkaa Suomulle. Patvin on halki. Täällä on oikein vilskettä. Kaksi autokuntaa tuli tuohon laavulle yhtä aikaa. Nyt on maha täynnä ja hyvä mieliä. Kiva jatkaa eteenpäin. Eli nyt tullaan sille varsinaiselle Patvin Suon kansallispuistoalueelle. Täällä mä kävin kesäkuussa, että tuossa parin kilometrin päästä on sitten jo ihan tuttua reittiä. Ihan kuin kotiin tulisi. Käytin sitä jokivettä nyt ruoanlaittoon ja ei ainakaan vielä tullut mitään oireita. Kahviinkin se antoi vaan semmoisen pikantin lisämaun. Itse kun ei tiedä näistä marjoista, mutta tämä maistuu ihan karpalolle. Olisiko se karpalo? Jos maistuu karpalolle ja näyttää karpalolle, niin ei se sitten ainakaan puolukka ole. Tämä muistakin kesältä Patvin suosta. Ylämäki, alamäki, suo. Ylämäki, alamäki, suo. Ja toistetaan 20 kertaa. Siinä on lintujen kerrostalo. Täällä kun yksi menee, niin mielikuvitus saa siivet. Kaikki kaatuneet puujuurakot ja mättäät ja vanhat kannot ja kivet näyttää ihan karhuilta. Sitten kun tulee itse tuijotettua vaan omia varpaita, niin ei tässä varmaan näkisikään mitään karhua, vaikka se kulkisi ihan vierestä. Tosin karhulla on varmaan ihan sama ongelma, ei sekään näkisi mua. Nyt on tuttua reittiä. Been here, done that. Ei muuta kuin menoksi. Pikkaspuut on ihan kuivat. Ne on tosi hieno kävellä ja aurinko paistaa. Housutko on kuivunut jo? Nyt on taas tämmönen täydellinen aivot narikkaa vaihe kävelyssä. Vetää vaan ilman, että Ajattelee yhtään mitään, joka metri vie eteenpäin, että eipä täältä oikein muuten pääse pois kuin kävelemällä. Hieno lintutorni täällä. Käydään katsomassa, miltä siellä, miltä siellä näyttää. Oli tarkoitus pikkasen dronetella täällä, mutta täällä on niin kova tuuli, että ei. En uskalla laittaa dronea ilmaa. Tämä on hieno paikka. Pari joutsentakin tuolla lammella. Mä 
joskus elämässä voi tulla aika pienistä asioista onnelliseksi, niin kuin siitä, että äsken vaihdoin likomärät sukat kosteisiin sukkiin. Elämä niin hymyilee ihan eri tavalla nyt. Saat ihan se kopteri taivaalle. Ei tätä torakkaa muuten 100 kilometriä kantanut tässä tyhjän takia. Nämä 50 kilometriä jäljellä tätä reissua, että nyt täytyy vain nauttia näistä viimeisistä hetkistä. Lahdella. Sain tilattua taksin itselleni. Se on sen verran muuttaa reititystä, että en mene tuota järvenranta polkua, vaan menen ihan tien vartta pitkin tuonne luontokeskuksen risteykseen, niin en ainakaan sitten missaa sitä taksia. Tai ettei sen tarvitsisi todettaa, jos mulla menee pitempään tässä hommassa. Toinen hyvä juttu. Alkaa sattamaan vettä, mikä tarkoittaa sitä, että mä en raahannut turhaan sadevaatteita. Niin sen verran vielä, että olisin tietysti voinut tilata sen taksin tähänkin, missä mä nyt olin, mutta kun mä oon kerran päättänyt, että mä kävelen ton reitin, niin mä sitten kävelen sen reitin ja sillä siisti. Se olisi ollut muuten kaksi kilsaa vajaa reitti. Tai kolme kilsaa. Mennään nyt sitten näin. Täällä sitä ollaan Suomun luontokeskuksen tienristeyksessä. Luulakseni tein tänne treffit taksin kanssa. Niin että seikkailu on niin päättynyt. Pikku, pikkusen vajaa 100 kilometriä tuli käveltyä ja ihan hyvä fiilis, että tämä loppui nyt tähän. Ei olisi jaksanut kyllä enää enempää, varsinkin kun kaikki kamat on märkänä. Ei saa kuivatettua missään. Tämä on hyvä aika lopettaa. Jos mä joskus saan jonkun videon näistä koostettua, niin kiva, että jaksoit katsoa tähän asti. Uusiin seikkailuihin.